Oi, tudo bem? Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal E hoje nós temos um vídeo muito legal Porque eu separei alguns produtinhos da Revlon Pra gente testar junto, pra gente fazer aquela maquiagem incrível Na verdade a ideia desse vídeo é mostrar que com poucos produtos e bons produtos A gente consegue fazer aquela make que serve pra qualquer ocasião Então se você quiser saber qual vai ser o resultado do vídeo de hoje Dessa maquiagem é só continuar assistindo Bom, antes de começar a maquiagem, eu vou convidar quem ainda não é inscrito a já se inscrever aqui no canal. Não esquece, clica no sininho, é muito importante, porque você vai ativar as notificações e começar a receber todas as novidades aqui do canal em primeira mão. Já deixa um like também nesse vídeo, é muito importante pra eu entender que você gosta desse tipo de vídeo, pra gente crescer junto. E comenta pra mim também qual que é o seu produto preferido da Revlon, se você gosta dos produtos da Revlon, qual é aquele que você tá louco pra testar. Conta pra mim, eu tô bem curiosa pra saber a sua opinião e vamos logo começar essa maquiagem. Eu aposto que alguns de vocês devem estar se perguntando por que, que eu escolhi fazer essa maquiagem só com produtos da Revlon. Na verdade, a Revlon foi uma das primeiras marcas de maquiagem que eu conheci. Pois é, gente, é sério, é verdade. Quando eu comecei a me apaixonar por esse mundo de maquiagem, então quando eu, eu ainda era criança, eu lembro que eu pegava as maquiagens da minha mãe escondidas, quem nunca, né, gente? Então eu lembro muito bem de usar máscara de cílio da Revlon, lembro de usar batom da Revlon, tudo que minha mãe tinha e que eu pegava dela escondido. Então é uma marca que eu tenho um carinho muito especial. É uma marca que tá muito próxima de nós, brasileiras, então todo mundo tem aquele seu produto queridinho da Revlon, todo mundo já usou algum produto da Revlon em algum momento da vida. Então eu separei alguns produtos que são muito bons, vocês vão ver, que são muito práticos. E, na verdade, vocês vão ver que a gente não precisa lotar a necessária de produtos, como eu falei pra vocês. São poucos e bons produtos que a gente consegue fazer uma maquiagem muito boa. Então vamos lá, vamos começar. Então o primeiro produto que eu peguei pra gente testar junto foi essa paletinha de sombra, que é da linha Color Stay da Revlon. E por que, que eu peguei exatamente esta paletinha? Porque, gente, como vocês podem ver, tem cores aqui que são bem básicas. Que dá pra gente fazer uma misturinha bem legal E é aquele tipo de misturinha que a gente pode usar em qualquer ocasião Tanto numa maquiagem de dia, quanto numa maquiagem à noite E eu gosto muito dessa paletinha Porque as cores são super pigmentadas, vocês vão ver E, gente, essas cores aqui dessa paleta Elas duram até 16 horas Então, assim, gente, sabe aquela maquiagem que você faz de manhã e ela tem que durar até a noite? Vai nessa paletinha aqui que dá certo E eu também achei muito legal porque vem um passo a passo aqui atrás, pra você saber em que lugar do seu olho você passa cada sombra, então vocês vão ver agora aqui, mas se você tiver na dúvida às vezes a gente compra aquela paleta e fala meu Deus, mas e aí, são tantas cores eu não sei usar, eu tô na dúvida então aqui você tem um guia né, aqui ele mostra direitinho, ele numera cada sombra, então fica muito fácil pra você aplicar, e agora vamos lá então, eu vou começar aplicando essa cor mais clarinha em toda a pálpebra superior dos meus olhos não, não. Agora eu vou pegar este rosa aqui, que ele é um pouquinho mais forte E eu vou fazer um esfumado na região do côncavo Que é esse ossinho que a gente tem aqui Na junção da pálpebra superior com a pálpebra móvel Vamos ver como é que vai ficar? Vocês viram que só com essas duas cores já deu uma boa diferença, né? Já dá pra ver, já tem aqui um leve brilhinho, tá vendo? Que é super delicado, na medida certa e agora a gente vai jogar um pouco de cor mesmo nesses olhos. Então eu peguei essa cor aqui, que é um douradinho. E a gente vai passar em toda a pálpebra móvel, que é essa daqui. E a gente vai deixar pra usar a cor mais escura só bem aqui na junção mesmo com os cílios. Então, bora lá. It's silent now, we don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said Yeah, it kinda broke my heart eu vou aproveitar, gente, vou dar uma esfumadinha Pra não ficar tão marcado Mas foi o que eu falei pra vocês São cores bem versáteis Que combinam com todos os tons de pele Então a gente tem um olho aqui Que ele é um olho mais clean Só que ao mesmo tempo tá delicado Tá sofisticado E assim, você pode fazer da forma como você quiser A maquiagem, né? Então, gente, eu estava aqui pensando E eu vou jogar um pouquinho mais de marrom Aqui, ó, no cantinho externo, pra gente dar um pouquinho mais de profundidade pra esse olhar 
E essa dica aqui é muito legal pra gente transformar a maquiagem de dia pra uma maquiagem de noite. Então a gente só aplica aqui um pouquinho no cantinho externo e aí vocês veem que já dá uma super mudada no olho. Já fica um olho mais de noite. E se você quiser aplicar um pouquinho mais aqui pra deixar ele mais marcado, pode aplicar porque depois a gente vai esfumar. O próximo produto que eu vou aplicar com vocês é o lápis preto, que também é da linha Color Stay da Revlon, que ele é maravilhoso, gente. Lápis preto é coringa. E por que, que eu gosto desse lápis? Porque ele é retrátil, então a gente não precisa ficar apontando. Acaba que rende mais o produto que tem aqui. E nessa outra ponta, ele tem essa borrachinha. Então é ideal pra gente apagar algum borradinho, ou deixar ele mais borradinho mesmo, né? Fazer aquele efeito mais esfumado. Vai aplicar aqui na pálpebra inferior, um pouquinho abaixo da linha d'água. E em seguida, eu vou passar essa mesma sombra marrom embaixo do lápis. Porque eu gosto de fazer esse efeito mais esfumadinho, mais borradinho, eu acho que fica bem legal pra uma maquiagem de noite. É muito legal a gente dar atenção também aqui pra pálpebra inferior. Vamos lá! Vocês viram que eu apliquei ele super fácil, ele desliza muito fácil esse lápis, a gente não precisa ficar apertando, arrastando, que essa região aqui dos olhos é super sensível. Então, eu gosto muito desse lápis, eu uso bastante esse lápis, é, eu acho que ele é muito fácil pra quem tá começando, pra quem tem aflição de passar lápis. E agora sim, eu vou pegar aqui a sombra marrom pra gente aplicar embaixo dele. E agora nós vamos para um produto que eu ainda não testei, que eu tô muito curiosa pra testar junto com vocês. Que é esta máscara aqui de cílios, também da Revlon. É a máscara Mega Multiplier. E ela promete aquele efeito de cílios postiços, então pra quem ainda não sabe muito como colocar cílios postiços pra quem tem aflição, tipo eu, essa máscara aqui promete ser incrível. E ela tem uma tecnologia que funciona a 360 graus. E ela promete esse efeito de cílios postiços logo na primeira aplicação. E, além de tudo isso, ela é a prova d'água. Então, ou seja, gente, ela deve ser maravilhosa, eu já vi muita gente falando bem dela. Tô muito curiosa pra testar, então vamos lá que chegou a hora. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason. Olha, gente, não é à toa que eu vejo tantas pessoas falando bem dessa máscara. Olha isso, gente. Em uma aplicação, vocês viram que assim, eu passei o pincel várias vezes, mas eu peguei produto apenas uma vez e ela já deixou esse efeito aqui nos meus cílios. Então, realmente, eu estou apaixonada por essa máscara. E eu preciso falar sobre a embalagem também, que ela é bem moderna, ela é muito bonita e o pincel desliza muito fácil também. E ela não borra, né? Porque às vezes a gente passa a máscara e ele borra aqui em cima. Nesse caso aqui não borrou. Então realmente, gente, gostei muito dessa máscara. Na pele, gente, eu vou passar esse BB Cream, que é da linha For Ready da Revlon. Eu vou usar esse BB Cream no lugar da base. Pensando mesmo que a gente quer fazer uma maquiagem bem versátil, uma maquiagem pro dia a dia. Esse produto aqui, além dele ter aquela cobertura mais levinha, pra gente poder aproveitar mesmo sem ficar com aquele efeito rebocão na cara e sentir que tem produto, ele tem fator de proteção solar, esse BB Cream. Tem um fator de proteção 30 e a cor dele, a cor que eu tenho aqui pra mim, é a Light, a 010. Que é uma cor mais clarinha mesmo, então eu acho que ela tá ideal pro meu tom de pele. E o BB Cream, ele é ideal, como eu falei, né? Pra quem não gosta de nada muito pesado no rosto, pra quem não gosta de base, que quer algo mais leve. Então o BB Cream é muito bom. Vamos lá, gente. Esse produto eu ainda não testei também, então a gente vai passar junto. Então como que eu vou fazer? Eu vou aplicar ele um pouquinho aqui no rosto, ó. E eu vou vir direto com o pincel depois pra gente aplicar. Então, 
gente, como vocês podem ver, eu apliquei aqui o BB Cream. Não é, como eu falei pra vocês, não é aquela cobertura super ultra mega alta. Pelo contrário, a proposta é de criar algo mais leve mesmo, mais voltado pro dia a dia. Mas eu gostei bastante, eu achei que cobriu algumas das pintinhas que eu tenho aqui de algumas manchinhas. É legal mesmo por ter o fator de proteção solar 30, que é um fator alto. Então, a gente além de fazer aquela maquiagem super bonita e super versátil, a gente também tá cuidando da pele, que é muito importante. Ele tem, gente, um cheirinho muito agradável e você realmente não sente. Agora secou, secou em coisa de 3 minutos, ele já secou na minha pele e é como se eu não tivesse passado nada, por ele ser muito levinho. Então a gente não fica com aquela sensação pesada no rosto, sabe? E eu achei que ele cobriu bem, achei que ele deu uma cobertura legal mesmo pro dia a dia. O próximo passo da nossa maquiagem é o quê? Corrigir essas olheiras. E vocês podem ver que hoje elas estão bem acentuadas, porque eu estou um pouquinho gripada. Então eu escolhi pra essa nossa maquiagem esse corretivo da Revlon, que também é da linha Color Stay. E eu gosto dele, por quê? Porque ele é dessa forma aqui, ele é em bastão. E a gente já aplica ele direto no rosto. Eu acho bem mais fácil do que corretivo em creme, por exemplo, que a gente tem que pegar bastante. Aqui você pega a quantidade exata do corretivo. E o tom que eu vou usar hoje, ele é o Light Medium número 3. Então como que a gente vai fazer? Eu vou aplicar ele somente aqui em cima mesmo das olheiras, fazendo aquele famoso triângulo invertido. E como que eu vou misturar? Eu vou pegar uma esponjinha e vou passar, dando algumas batidinhas nele pra poder espalhar no rosto. Vamos ver como é que vai ficar? Então agora pra espalhar esse corretivo eu vou usar esta esponjinha aqui, que também é da Revlon, só que a gente precisa molhar pra ela poder aumentar de tamanho, então segura aí que eu já venho. Então agora sim estou com a minha esponjinha molhada e a gente vem dando, gente, batidinhas pra poder juntar esse corretivo com o BB Cream e ficar uma coisa bem uniforme. Então vocês podem ver, gente, que cobriu bem aqui as olheiras, não é à toa que esse corretivo é muito queridinho, porque ele realmente cumpre o que ele promete. Como eu falei pra vocês, né, gente, é uma maquiagem básica, com poucos e bons produtos, então claro que eu não vou fazer aquela mega ultra cobertura camuflagem que eu faço aqui, até porque a ideia dessa maquiagem não é isso. Mas por cima do BB Cream e do corretivo, a gente precisa fazer o quê? Selar. E pra isso eu vou usar um pó. Muito bom também. Eu vou usar com vocês o pó da Revlon da linha Color Stay. A cor que eu gosto de usar é a 840, a Medium. E a gente vai aplicar mesmo em todo o rosto pra gente poder selar bem. Especialmente aqui na região que a gente aplicou o corretivo. Eu gosto muito desse pó, porque abaixo aqui do pó é só a gente levantar. Aqui a gente tem aqui um espelhinho e a esponjinha pra aplicar. Então é um produto bem completo, eu acho essa embalagem maravilhosa, super chique E vamos lá, vamos selar aqui essa make que a gente tá fazendo Vocês viram também que com um pouquinho só de pó ele já cobriu bem aqui o rosto Já deu um acabamento mais uniforme pra maquiagem Agora é hora da gente aplicar o blush E pra essa maquiagem eu escolhi um blush da Revlon Que ele não é tão rosa, cheguei Ele é um pouco mais clean, um pouco mais chique, um pouco mais versátil Porque você também pode usar de dia e de noite É esta cor aqui maravilhosa E ela é a número 003 A Marvelous muito chique esse nome, né, gente? Então vocês viram que ele dá aquele efeito mais bronzeadinho, aquela carinha de saúde. Já deu outra cara pra maquiagem, né, gente? Já tá quase pronto. Mas agora falta um item de maquiagem que eu ando viciada, que algumas de vocês já devem até imaginar o que que é. Pois é, gente, estou falando do iluminador. E o iluminador que eu escolhi para passar com vocês é este iluminador em bastão da Revlon. Ele é da linha Foro Ready e ele é o Insta Fix. Por que, que eu gosto desse iluminador? Por ele ser em bastão, gente, é muito fácil. Porque você também já aplica no lugar que você quer passar e depois você faz só o acabamento com o próprio dedo ou com o um pincel. A minha cor é a 200, que é a Pink Light. Então ele tem aquele fundo rosinho que fica super bonito em quem tem a pele clarinha como eu. 
E o iluminador eu gosto de passar em alguns pontos específicos do meu rosto. Então eu gosto de fazer aqui aquele famoso Czinho, que a gente ressalta bastante os olhos. Gosto de passar no nariz e gosto de passar acima dos lábios também. Vamos lá que vocês vão ver que esse iluminador aqui é sucesso. E eu gosto de fazer o acabamento com os dedos, dando algumas batidinhas. Eu acho que pra esse tipo de iluminador em bastão, é mais fácil a gente dando as batidinhas com o dedo pra controlar a intensidade do brilho que a gente quer. Vocês viram, gente, que além dele ter uma cor super bonita, ele é bem pigmentado, né? Basta ver que eu apliquei só um pouquinho e ele já deu um brilho super bonito. Então ele é ideal mesmo pra quando a gente tem aquele evento de última hora, a gente ter ele sempre na necessaire, que você passar só um pouquinho e fazer o acabamento com os dedos mesmo. A sua maquiagem já fica com um ar mais brilhante, aquele glow bem leve, bem natural da pele mesmo. E agora, pra gente fechar essa maquiagem, tá faltando o quê? Batom, muito bem gente, tá faltando batom E como a gente tá com um olho que ele tá um pouquinho mais clean Eu resolvi fazer o que? Colocar um pouco de cor nesses lábios Pois é, o batom que eu escolhi pra esta maquiagem É este batom aqui da Revlon, da linha Color Stay Ele é o Ultimate Sweaty muito chique também esse nome. E a cor dele é a 050, a Culture, que é um vinho super bonito, tá vendo, gente? Ele não chega a ser aquele vermelhão aberto. Ele é um vinho, fica muito bonito. Gente, como eu falei pra vocês, ele é um batom vermelho que não é aberto, também não é tão fechado. É um tom bem versátil mesmo de vermelho. Mas eu vou esperar um pouquinho agora e vou ver como é que os produtos eles se comportam, como que é a questão da durabilidade neles. Então aguenta aí, porque agora eu vou esperar algumas horinhas e daqui a pouco eu volto pra gente ver como é que tá. E pra remover esses produtos, porque vocês vão ver que eles também são super fáceis de remover. Pronto, gente. Já faz algumas horas que eu fiz minha maquiagem. Nesse tempo, eu saí, eu comi, eu bebi. Então, ó, a gente continua aqui com o iluminador, com a sombra. Então, são produtos que duram muito. Então, como eu falei pra vocês, se você tá pensando em um produto que você possa passar de dia... E usar a noite, ele tá intacto até a noite Você já sabe em quais apostar Agora chegou a hora de remover E eu quero remover junto com vocês Pra vocês verem como é fácil de retirar esses produtos Prontinho, já tirei a maquiagem Com muita dor no meu coração Mas vocês viram que foi muito rápido Saiu tudo super fácil, só com demaquilante mesmo. Então, além de ser um produto bom, de ter longa durabilidade e de deixar aquela maquiagem incrível, esses produtos eles também são fáceis de retirar. Então tá explicado, gente, por que eu amo os produtos da Revlon e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal e de contar pra mim o que, que você acha dos produtos da Revlon, qual que é o seu produto Revlon favorito. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá. Tchau! Loving you is not so goddamn easy as you think I'm trying my best to hold on but I feel myself giving You know that we shouldn't keep it up like this We hurt each other's feelings on and on